，英国航母打击群预计已经进入中国南海领域，我国已经派出了杀手锏零五五大驱出海迎接。敬请关注本期内容，了解详情。近期，随着美国对中国的干扰，一些站在美国身后的西方帝国也跟着美国的脚步，开始对中国进行无端的干扰。而英国就是其中一个。自拜登上台以后，美国就先后不断的派军舰航母来中国海域炫耀，这样的行为似乎也被英国看在了眼里，也学起了美国的手段，将航母派向了中国南海。据环球网援引南海战略态势感知消息得知，近日卫星已经在马六甲海峡拍到了英国伊丽莎白女王号航母，正携带航母打击群前往了南海方向，预计已于二十六号进入南海。而这也正与英国之前发出了要派航母前往南海航线的表态相符合。不过，解放军可不是好惹的，想来中国领海撒野恐怕没那么容易。我国海事局近日已发布了通告，我军将在南海举行实弹军事演习，无关船只禁止驶入。更值得注意的是。近日有相关人士透露称，中国海军零五五大驱近日已经出海，但目前尚不知是否会驶向南海。不过，据目前的情形来看，有极大可能是为了对付英国的航母舰队才出海的，因为时间点刚好吻合。有相关分析人士认为，英国这次派航母打击群出军南海，其实一方面是为了炫耀英国海军的实力，让自己在国际上有一定的威信；还有一方面就是受到了美国的挑拨。作为美国忠实的小弟，英国向来都是与美国站在了一道。只要美国有针对中国的行为，英国必定会跟牌。前两天，美国媒体就怂恿英国航母舰队应该进入中国南海岛礁十二海里处，还称英国这样做可以为其他国家做好榜样，跟随到航行南海的队伍当中。不过，中国海域可不是你们随随便便就能进出的。或许在你们的地界，你们还认为自己是日不落帝国，耀武扬威；但是到了我们的地界，你们就必须老老实实的趴着。此次解放军出海的杀手锏零五五大驱，很可能就是为你们准备的。如果想试试炮弹的威力，那你就听从美国的鬼话，进入十二海里处，看看我们的军队敢不敢开火。对此，我国国防大学战略研究所教授戴旭大校也发表了看法。他认为，如果这些外国的军舰想要越界，那我们就必须开火，应该学习一下俄罗斯的处理方式。他们更明白什么样的语言才是这些帝国主义能听懂的。此前，英国护卫者号进入俄罗斯克里米亚海域后，被俄军用炮弹追着屁股开火。他们不也是什么话都说不了就灰溜溜的逃走了吗？所以，我们必须敢于亮剑，该出手时就出手，只有把他们打回去，他们下次就不敢乱来了。英军再次增军中印边境，准备开启新轮的挑衅。与此同时，解放军又做了什么应对？敬请关注本节目，了解详情。近日，据印媒报道称，印度军方为了对付中国军队，已经抽调了约一点五万名来自反恐部队的士兵，奔赴中印边境地区。报道表示，在早些时候，印度方面已经在中印边境部署了五万多名军人。报道提到，此次在中印边境增兵的举动，让印度军队维持了在北部边境地区行动的预备队规模。回顾过去历史，我们可以看到，印度并不是一个擅长解决问题的国家，他们有着和美国一样的坏毛病。遇见事情不是先反省自己，想想自己哪里做的不到位，而是想方设法的把矛盾转嫁到别人头上。疫情来临，印度政府并没有认真的去应对，反而是一拖再拖，就是赖。可能印度政府觉得喝恒河水、喝牛尿是万能的，也可能是出于能多骗一会儿是一会儿的想法。总而言之，在印度疫情已经开始究其进化，都搞出了什么德尔塔变种了。印度政府为了掩盖其无能和失职，选择利用印度国内的激进的民族主义情绪，在中印边境屡屡挑衅，不断增兵。面对印军这种铤而走险、不断玩火的行径，中国这边有什么反应呢？相较于印度干什么事都要咋咋呼呼、一通乱喊，中国这里显然就克制得多。放话警告印度当然重要，但更重要的是实际行动。央视的军事栏目中就放出了我国解放军在高原练兵备战的画面。必须得强调的是，在武器装备上，我们解放军除了装备了新型122毫米车载榴弹炮，还装备了此前未曾曝光过的新型模块化火箭炮。这款新型火箭炮和之前的幺幺式火箭炮不同的是，新型火箭炮采用的是和新型122毫米车载榴弹炮相同款式规格的底盘。这就意味着新型火箭炮不需要再换不同的车才能发射了，完全可以和榴弹炮共用一辆车发射，作战效率比之前要快了不少。而且因为采用的是和新型车载榴弹炮一样的底盘，所以在适应山地和高原等复杂地形上有着优势没有的优势，而且还有诸如抗电磁干扰等功能。大家都知道，我国的火箭炮比印度的强，而在高原地形下，火箭炮有着其他武器没有的优势。据媒体报道，我国有一款相式火箭炮，最远可有五百公里的射程，而印度首都新德里距离中印边境最近的直线距离不到四百公里。这种威慑力，我想不必多说。另外，我们还配备了目前最先进的第三代军用猛式突击车，再加上车载榴弹炮和新型模块化火箭炮，这些都是在表明解放军有意在加强中印边境的兵力部署。
部署火箭炮也是在告诉印度不要踩火线，不然中国的火箭炮可不是好打发的。在这种火力威胁下，最让印度试图铤而走险的幻想变得无比可笑。不得不说，中国这种不多比比就是直接部署武器的作风，真是棒。澳前少将。中澳可能性会爆发战争，美军不能保护澳洲，比想象要弱。敬请关注本期节目，了解详情。澳大利亚在很长一段时间和中国一直保持良好的关系，但由于美国的挑拨，中澳关系开始变得紧张起来。最近，澳大利亚有人清醒过来，在主流媒体发声，要澳大利亚避免与中国发生冲突，直言美国比他们想象的要弱。这到底是怎么一回事？据澳新闻网报道，吉姆·莫兰表示，中澳之间会爆发战争，可能性比想象的要大。美国并不能保护澳大利亚，美军比想象的要弱，在演习中经常会惨败。美军的很多演习已经成为公开的秘密。中美之间发生冲突，美军可能会溃败，而澳大利亚只能寻求自保。如果澳大利亚与中国开战，澳军不是中国军队的对手，因为澳大利亚的军队规模太小了，未来十年也不会是中国的对手。与中国开战将复国。中澳之间的战争是可以避免的。中国的目标是。是美国和美国发生的冲突的概率较高，中国不会主动攻击澳大利亚，所以要避免与中国开战，就要避免卷入中美之间的台海争端，应该把防务重点放在国内。吉姆·莫兰在媒体上说了貌似矛盾的话。但却言之有理。他是澳大利亚清醒看世界的明白人。美澳联合军演中，美军演习的状态让澳大利亚军方产生了这样的想法，说明美军的官兵整体素质在下降，盟军装备相差不大。但是美军在演习中的糟糕表现，让澳军有了一些想法。美军最近几年在征兵上没少下功夫，但兵员的质量在演习中得到了检验。澳军认为美军甚至不如澳军，所以有了中美冲突过程中可能会败给中国的论断。吉姆·莫兰从客观上分析了中澳的军事实力，从自身的角。角度分析，中美发生冲突时，澳军可能会寻求自保，而避免与中国开战。澳大利亚在某些方面更重视自己的利益，而不是维系一段随风飘摇的关系。中国对吉姆·莫兰的言论十分关切，这被认为是一个对中国友好的信号。但是他的言论能不能成为主流共识，还需要澳大利亚多方的努力才行。澳方应该停止对中方的一些负面报道，应停止今后在南海的冒犯行为，应停止澳作为五眼联盟成员对中国的监控。如果澳方希望改善与中国的关系，那么中。中国将和澳方开展更加广泛的合作，澳方从中方获得的收益将远大于从美方获得的积累。澳议员清醒看世界，中国予以支持，希望更多的澳民众能够看清美国的嘴脸，不被煽动和挑拨，做出让自己后悔的事情。想要攻台制胜，解放军需出动两百万军队。美智库再度拱火憋大招，话音刚落，岛内一片嘲讽，完全不吃这套。敬请关注本节目，了解详情。近日，美国智库二零四九项目研究所的军事专家易思安发表了一篇研究报告。根据他在报告中的论述，如果解放军攻台，想要取得制胜的机会，作战规模将超乎想象，可能要出动两百万军队，甚至还可能包括搭载数十万海军的上千艘军舰。这将是一场超乎人类理解的大规模战争。易斯安表示，解放军为了保证能有足够的兵力执行登陆作战，击败五十万蓄势迎战的台军，必须要做好冒险的准备。如今，随着事态的发展，台海地区的局势越发紧张，包括美国在内的西方多个国家频频干涉中国内政，加速增加台海爆发冲突的风险。他们以为这样就能威慑吓唬住中国。但实际上恰恰相反，中方多次给予警告，在维护国家主权和领土完整这方面，中国绝对不会做出任何退步。现在美方不断在台海问题上拱火，说白了就是想利用台当局对付中国，自己好坐收渔翁之利。此次易斯安的观点，真要说起来，实际上根本就不属于军事范畴的客观分析，完全就是为了渲染中国威胁，刻意在夸大中国威胁。出动两百万军队攻台意味着什么？相当于我们把所有的国防力量都集中在一个弹丸之地，而面对这种情况，届时其他地方将会陷入一个防御空窗。祖国必须统一，也必然统一，这是不容置疑的。但中国绝对不会为了收复台，让其他地区陷入危机。别说是中国，就算是任何一个有常识的人都不会这样排兵布阵。再者，相比两岸的实力，真要是到了必须要武力解决问题的时候，其实，解放军根本不需要动用多少兵力，也用不了多长时间。当然，这是在美日等域外势力不干预的前提下。可如果域外势力非要掺和进来，解放军也绝对不会手软。只是再怎么样都不可能出现出动两百万解放军这么大规模的攻台行动。易斯安是高估了台军的抵抗意志，还是低估了解放军的强大实力？
，稍微懂一点的都能看出，这就是一场不对称的局部战争。一三如此夸大，给台当局敲响丧钟，渲染美国所谓的中国威胁论的意图非常明显，想通过臆测解放军为台当局制造紧张感和危机感。岛内可不傻，一三言论在岛内传开后，就引来网友一片嘲讽。胡言乱语，天方夜谭，连小学生都知道这不可能。台军只有十几万，大陆哪需要动那么多军队？美国专家是哪个专家？懂军事？两百万军队是要去打美国吗？想憋大招制造紧张感，岛内完全不吃易三这一套。但面对易三的言论，传言岛内网友开始敲响了丧钟，非常担忧解放军被惹怒后直接开打。